ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 10th ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் 3 அல்ஜிப்ரா தான் பார்க்க போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க இரண்டு மாறிகளில் அமைந்த நேரிய சமன்பாடு சைமல்டேனியஸ் லீனியர் ஈக்குவேஷன் இன் டூ வேரியபிள்ஸ் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் இதோட டெஃபினிஷன் தான் புக்ல கொடுத்திருக்காங்க இது என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேர்லயே என்ன கொடுத்துட்டாங்க டூ வேரியபிள் இரண்டு மாறிகள் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இரண்டு அப்போ ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பிஒய் பிளஸ் சி ஈக்வல் டு ஜீரோ இப்படிதான் இருக்கும் அந்த ஈக்குவேஷன் ஓகேங்களா இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஏ பியோட வேல்யூ என்ன இருக்கும் எக்ஸ் ஒய் ஏ வந்துச்சு நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு டூ வேரியபிள்ஸ் இரண்டு மாறிகள் அதனால எக்ஸும் ஒய்யும் நம்ம வச்சுட்டோம் ஏ பி என்ன வேல்யூஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா ஏ கமா பி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோவா இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா அப்புறம் ஏ பி சியோட வேல்யூஸ் மூணுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ கமா பி கமா சி வந்து ரியல் நம்பர்ஸா இருக்கும் அதாவது மெய்யன்கள் சரிங்களா மெய்யன்கள்னா என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ்ல வரலாம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இந்த மாதிரி ஏதாவது வரலாம் ஜீரோ வரலாம் அதுக்கப்புறம் ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் ஒன் டூ இது மாதிரியும் வரலாம் ப்ளஸ்லயும் வரலாம் மைனஸ்லயும் வரலாம் ஜீரோவும் வரலாம் இதுதான் ரியல் நம்பர்ஸ் ஆனா ஒரு கண்டிஷன் என்னது ஜீரோங்கிற வேல்யூ மட்டும் ஏ பிக்கு கிடையாது அதுதான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லியாச்சு ஏவும் பியும் ஜீரோவா இருக்கக்கூடாது அப்போ சி மட்டும்தான் ஜீரோவா இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஜீரோவை தவிர மற்ற ரியல் நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஏ பிக்கும் உண்டு ஒன்னே ஒன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏவும் பியும் ஜீரோவா இருக்கக்கூடாது ஏ பி சி மூணுத்துக்கும் என்ன வேல்யூஸ் வரலாம்னு கேட்டீங்கன்னா ரியல் நம்பர்ஸா வரலாம் அடுத்தது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த ஈக்குவேஷனோட பவர் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு இருக்கணும் ஹையஸ்ட் பவர் எப்படி இருக்கணும் ஒன் தான் இருக்கணும் ஏன்னா இப்ப எக்ஸோட பவர் என்னது ஒன் தான் ஒய்யோட பவரும் ஒன் தான் இப்படி இருந்தாதான் அது லீனியர் ஈக்குவேஷன் புக்லவே என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் செவன் ஈக்வல் டு த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது லீனியர் ஈக்குவேஷனா அப்படிங்கிற மாதிரி இது லீனியர் ஈக்குவேஷன் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா இங்க என்ன ஆயிடுச்சு X பவர் ஒன் ஒய் பவர் ஒன் இது மல்டிப்ளைல தானே இருக்கு அப்ப பவரை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணா டூ வருமா நமக்கு இந்த பவர் ஆட் பண்ணா சோ டூ டிகிரி ஈக்குவேஷனா இருக்க கூடாது படி இரண்டு இருக்கிற சமன்பாடா இருக்க கூடாது ஓகேங்களா சோ அப்ப இது வந்து லீனியர் ஈக்குவேஷன் கிடையாது இது ஏன் கிடையாதுன்னு சொல்லியும் புக்லயே வந்து அவங்களுக்கு கீழே ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க நான் சும்மா அதை எக்ஸ்பிளைன் மட்டும் இங்க பண்ணிருக்கேன் உங்களுக்கு ஓகேவா ஆனா நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெயினா இது வந்து நமக்கு சும்மா இன்ட்ரோடக்ஷனுக்கு தான் இந்த டூ வேரியபிள் பத்தி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம டென்த் வந்துட்டோம் ஓகேவா நைன்த்ல நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்தோம் சோ இப்ப நம்ம டென்த் வந்துட்டதுனால நமக்கு த்ரீ வேரியபிள் ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் வரப்போகுது மூன்று மாறிகளில் அமைந்த நேரிய சமன்பாடு மூன்று மாறிகள்னா என்னவா இருக்கும் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஓகேவா சோ அப்ப அதுக்கு ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும் நம்மளே வந்து யோசிச்சு எழுத ஆரம்பிச்சிடலாம் ஏ எக்ஸ் பிளஸ் பி ஒய் பிளஸ் சி இசட் பிளஸ் டி ஈக்வல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா இத மாதிரி இருக்கிறது தான் என்னது த்ரீ வேரியபிள் மூன்று மாறிகளில் அமைந்த நேரிய சமன்பாடு அடுத்து இதை வச்சு என்ன பண்ணிடலாம் இங்க கண்டுபிடிக்கலாமா இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் இதுக்கு எப்படி இருக்கும் சொல்லி நம்ம எழுதலாமா ஏ கமா பி கமா சி வந்து ஜீரோவா இருக்க கூடாது இஸ் நாட் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஏ பி சி ஓகேங்களா அடுத்தது ஏ பி சி டி என்னவா இருக்கணும் ரியல் நம்பர்ஸா இருக்கணும் சோ ஏ கமா பி கமா சி கமா டி வந்து ரியல் நம்பர்ஸ் அதாவது மெய்யன்கள் புரிஞ்சிருச்சா இதுதாங்க மெயினா இன்ட்ரடக்ஷன் இந்த டூ வேரியபிள் சம்ஸ வந்து நம்ம மறக்க கூடாது நம்ம நைன்த்ல படிச்சிருக்கோம்ல அதை ரீகால் பண்ணணுங்கிறதுக்காக இந்த டூ வேரியபிள்ஸ வச்சு ரெண்டே ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சம் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்னும் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஓகேவா நம்ம வந்து இப்ப டென்த் வந்துட்டோம் எதையுமே நெக்லெக்ட் பண்ண கூடாது இது பார்க்க மாட்டேன் இது வேணா இது எனக்கு புரியாதுன்னா நம்ம நினைக்க கூடாது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டே ஒன்ல இருந்து எஃபர்ட் போட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா சிலபஸ் முடிக்கிறதுக்குள்ளவே உங்களுக்கு இந்த சம்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண நம்ம ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சோ இதுக்காக இத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சம்
த்ரீ வேரியபிள்ஸ் வச்சு கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் வச்சு தான் நமக்கு எக்ஸசைஸ்லயும் இருக்கு நம்ம இந்த மாதிரி சம்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா சோ இப்ப வந்து ஒரு இந்த எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் ஒரு ஞாபகப்படுத்திக்கிறதுக்காக இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ மட்டும் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எக்ஸசைஸ் சம்முக்கு போயிட்டு த்ரீ வேரியபிள் சம்ஸ் எல்லாம் எப்படி சால்வ் பண்றது அதுக்கு என்ன கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பாத்துக்கலாம் ஓகேவா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் போடுறேன் சம் பார்க்க போறோம் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் தான் பேசிக்கா தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி சம்ஸ் எல்லாம் நம்ம நைன்த்லயே படிச்சுட்டோம் ஓகேங்களா ரீகால் தான் இங்க பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் இஸ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் இஸ் சன்ஸ் ஏஜ் இந்த லைனை படிக்கிறப்ப என்ன புரியுதுன்னா அப்பாவோட வயசு பையனோட வயச பத்தி ஏதோ இந்த சம்ல இருக்குன்னு தெரியுது ஓகேங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றேன்னா ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சிடறோம் நம்ம வச்சுக்கிறது தான் ஓகேங்களா அடுத்தது சன் அவரோட ஏஜ் நம்ம ஒய் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் இது ரெண்டுமே அசம்ஷன் நம்மளா கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா அப்பாவோட ஏஜ் எக்ஸ்ன்னு பையனோட வயச வந்து ஒய் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் லைன் இப்ப திரும்பவும் படிக்கலாமா ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் இஸ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் இஸ் சன்ஸ் ஏஜ் அப்பாவோட வயசு அவங்க கொடுத்துருக்கறத வச்சே ஓகேங்களா அப்பாவோட வயசு ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் என்னது நமக்கு எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் இங்க ஈஸ் அப்படின்னு வந்தாவே ஈக்குவல் டுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் டைம்ஸ் இஸ் சன்ஸ் ஏஜ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் சன்ஸ் ஏஜ் என்னது ஒய் அப்ப சிக்ஸ் ஒய் இது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஓகேங்களா அடுத்து செகண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஹென்ஸ் அப்படின்னா ஹென்ஸ்னாவே என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா பிறகு ஆப்டர் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அப்படிங்கிற மீனிங் சோ இந்த வேர்டுக்கான மீனிங் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த சம் ரொம்ப ஈஸி ஓகேவா ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஹென்ஸ் த ஏஜ் ஆஃப் ஃபாதர் ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அப்பாவோட அப்பாவுக்கு வந்து ஆறு வயசு அதிகமா இருக்குமா இப்ப நமக்குமே அப்படித்தானே இப்ப வந்து ஒரு வயசு இருக்குன்னா ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு வயசு ஆறு வயசு நமக்கு அதிகமா இருக்கும் நம்ம பெரிய பசங்களா தான் மாறிருப்போம் ஓகேவா அதே தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்போ எக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் அப்பாவோட வயசு ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த வயசை விட ஆறு அதிகமா இருக்கும் சோ எக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க வில் பி ஃபாதர்ஸ் வில் பி ஃபோர் டைம்ஸ் ஹிஸ் சன்ஸ் ஏஜ் நாலு மடங்கு ஆயிருக்கும் பையனோட வயசை போல ஃபோர் டைம்ஸ் நாலு மடங்கு அப்போ ஃபோர் டைம்ஸ் ஒய்ய போட முடியுமா போடக்கூடாது ஏன் பையனுக்கும் ஆறு வயசு அதிகமா இருக்கும்ல சோ அப்போ ஒய் பிளஸ் சிக்ஸ் ஏன்னு புரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ இத வச்சு நம்ம எக்ஸ் ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்பாவுடைய வயசும் பையனோட வயசும் என்ன அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள நம்ம கேக்குறாங்க சரிங்களா ஏஜ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இது பிரசன்ட் ஏஜ் இது வந்து ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் பிறகு சரிங்களா தமிழ்ல அதே தான் அப்பாவோட வயசு வந்து பையனோட வயச போல ஆறு மடங்கு அதனால அது கொடுத்தாச்சு ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அப்பாவோட வயசு அதிகமா இருக்கும் அதனால இதை போட்டாச்சு நாலு மடங்கு பையனோட வயசும் ஆறு அதிகமா இருக்கும் இது முடிஞ்சிச்சு இப்ப பாருங்க எக்ஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு இருக்கா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்க எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல சிக்ஸ் ஒய்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் சோ நம்ம எழுதுவோமா சப்ஸ்டியூட் ஈக்குவேஷன் ஒன் இன் ஈக்குவேஷன் டூ ஈக்குவேஷன் ஒன்னு எடுத்துட்டு போய் ஈக்குவேஷன் ரெண்டுல போட போறோம் சோ அப்ப எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல சிக்ஸ் ஒய் பிளஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு போர் ஒய் இத இங்க நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் போர் இன்டூ ஒய் போர் ஒய் பிளஸ் போர் சிக்ஸ் ஆர் டுவெண்டி போர் ஆறு நாள் இருபத்தி நாலு அடுத்தது பாருங்க இப்ப இங்க இருக்கிற போர் ஒய் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாமா இங்க ஆல்ரெடி ஒரு சிக்ஸ் ஒய் இருக்குது அப்போ சிக்ஸ் ஒய் மைனஸ் போர் ஒய் ஈக்குவல் டு இங்கே டுவெண்ட்டி போர் இருக்குது இந்த பக்கம் இங்க இருக்க பிளஸ் சிக்ஸ் இந்த பக்கம் வந்தா மைனஸ் சிக்ஸ் ஓகேவா சோ இப்ப சிக்ஸ் ஒய்ல போர் ஒய் சப்ராக் பண்ணிட்டா நமக்கு என்ன வந்துடும் டூ ஒய் ஈக்வல் டு இங்க சப்ராக் பண்ணிட்டா நமக்கு எயிட்டீன் அப்போ ஒய் ஈக்வல் டு எயிட்டீன் பை டூ ஒய் ஈக்வல் டு நைன் பதினெட்டா ரெண்டால வகுத்தோம்னா நைன் அப்போ இங்க ஒய்ங்கிறது என்னது பையனோட வயசு தானே சன்ஸ் ஏஜ் என்னது அப்போ நமக்கு இங்க நைன் அடுத்தது அப்பாவோட வயசு கண்டுபிடிக்கணுமா எக்ஸ் சோ அதுக்கு பாருங்க இங்க நல்லா எக்ஸ் ஈக்வல்
54. அப்போ, x equal to 54. அப்போட வைச் என்னது? 54 வைச். அவளவுதாங்க, முடிந்திருத்து. Okay, வா, x, y கண்டு புடித்துவும். இப்போ, இதில் நம்ம் என்ன பண்ணிருக்கோம்? x, y வைச்சு ஒரு equation வந்திருக்கு. அப்போது, 2 variable equation. Okay, இங்களா, அடுத்தது, இதலியே வந்து, இன்னோரு example சம் இருக்கு, இப்போ, இந்த example சம் நல்லா கவனிக்கினோம். So, first 3.2 ல, sum in answer to நம்மை எழுதலாமா, solve. அதாவது, தமிழ்ல புக்கல பாத்தீங்கள் நான் எப்படி இருக்கும் நான் தீர்க்க, தீர்வுக்கான்க, அவளவுதாம். இந்த question அப்படியே வரும். So, நீங்கள் கஷ்டப்பட வேணாங்கிருது நான் first algebra எடுத்து. Okay, வா, தமிழ் மிடியம்கு சீக்கிரம் புக்கு வந்திரும். அப்படி இதை என்ன பண்ணப் போரும் அப்படின் பத்திங்க என்ன நம்ப elimination methodலதா solve பண்ணப் போரும் ஏன்னா இந்த exerciseல இருக்க 3 variable sums எல்லாமே elimination methodலதா நம்ப போடப் போரும் அதனால போடம் வாட்டி படிச்சும் நியாபக்கு இருக்காம் உங்களுக்கு elimination method, substitution method அந்த மாதிரில்லா நம்ப ஒரு 3-4 methods படிச்சும் 9தில அதல இந்த elimination methodதா இப்ப first இருக்கு equation அப்படி எழுதிரில்லாமா நம்ப 2x minus 3y equal to 6 okay வா equation number 1 அப்படி எழுதிட்டும் equation number 2 என்ன பண்ணலாம் இங்கு இங்கு சேமா மாத்திக்கலாமா நம்ப அப்போ இது ரெண்டால multiply பண்ணனமா 2 ஆல இதுதாம் மாத்திரும் அர்த்தம் கடியாது இதக்குட மாத்திக்கலாம் நம்லோடை விருப்போந்தான X, நான் என்ன பண்டுரம் ஒரு difference காக Y மாத்தி போட்டு காமிக்கிறேன். நமக்கு சேம் அவர்தான் நம்ப பாப்பு. செரிங்களா? So, நான் வந்து அப்பு 3 ஆல multiply பண்டுரேன். Y அடிக்கிறது காக. Y வந்து நம்ம eliminate பண்ணப் போரும். Cancel பண்ணப் போரும். அது காக. So, இப்பு இது 3 ஆல multiply பண்ணா என்ன வரும் 3 into X 3X plus 3 into Y 3Y equal to 1 into 3 3. எந்த நம்பரால் நம்ம multiply பண் 3 மட்டம் போட்டாப் போதும். எந்த நம்பரால் நம்ப மல்டிப்பலை பண்டுமோ, அந்த நம்பர இங்க மட்டம் மல்டிப்பலை பண்டு இங்க விட்டுடும் ஓசில சமேத்தில். அது தப்பு. அந்த மதிரி பண்ணக்குடாது. இங்கியும் மல்டிப்பலை பண்ணனும். Okay, வா. So, இப்ப பாருங்க next. இங்கிய இங்கியும் plus minus இருக்கிறதுனா அப்போம் x equal to 9 by 5 அவளவுதா முடிந்துவிட்டு கண்டு புச்சிடும் x கண்டு புடிச்சிடுமா அடுத்து என்ன பண்ணப் போரும் இப்பா y கண்டு புடிக்கப் போரும் அப்போம் இந்த equationல substitute பண்ணிக்கலாம் so substitute x equal to 9 by 5 in equation 2 இதலா கண்டிபா எழுதுனும் தமிழார்ந்தா என்ன பண்ணனும் சமன் பாடு இரண்டில் X equal to 90 by 5 என்ன பிரதிதுக அந்த லாயினை சொல்லிட்டேன் அப்படியே கவனிச்சி எழுதிக்கோங்க easy எழுதியிரில்லாம் okay வா so X plus Y equal to 1 இருக்கா அதில் என்ன பண்ணப் போரும் நம்ப 9 by 5 plus Y equal to 1 அப்போ Y வேணும்னா 1 minus 9 by 5 இங்க இருக்க 9 by 5 இந்த பக்கம் போனா minus plusல இருக்கிறது minus அப்போ இங்க என்ன ப இது கீழு ஒன்று நர்த்தமா, இது LCM எடுத்தா என்ன வரும் நமக்கு 5. இந்த 5 வால் இங்க மல்டிப்பிலைப் பண்ணா, 1 into 5, 5 minus, இங்க மல்டிப்பிலைப் பண்ணா தேவல்ல, ஏ, இங்க இருக்கிற நம்பர் இங்க இருக்கு, அது நால் இது மல்டிப்பிலைப் பண்ணா தேவல்ல, அப்பா 9 அப்படியே போட்டுலும். equal to, இன்ன வரும் இங்கு அப்படிதான் இருக்கு, அப்பு என்ன பண்ணு வேற வர சிம்பிலா இருந்தா, சப்பராக்க பண்ணனும் 9ல 5 சப்பராக்க பண்ணிடா, 4 பெரிய நம்மருடை சிம்பில் minus, அதனால் minus 4 by 5, so இது y ஓட value, நம் என்ன பண்ணிடும் அப்பு இங்க, x கண்டு புடிச்டும் y கண்டு புடிச்டும் இதே மாதிரி, இது என்ன இப்பு exercise புள்ளா நம்ம என்ன பாக்கப் போரும் இதுக்கப் பிறேன் நம்மை 3 variable தாம். அப்போ, equation ஓ 1, 2, 3 இருக்கும். அதுக்கப் பிறோம் x, y, z இருக்கும். 
ஓகேங்களா இப்போ சம் பார்த்தா உங்களுக்கு அதெல்லாம் புரியும் அதுக்கு எலிமினேஷன் மெத்தடில் எக்ஸ் ஒய் இசட் மூணு வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா முடிஞ்சிச்சு அது கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த எக்ஸசைஸ் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லாகவே முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து த்ரீ வேரியபிள் சம்ஸை பற்றி ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு நம்ம சம்ஸ் போட ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சம்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் மறக்காம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இப்பத்துல இருந்தே டே ஒன்ல இருந்தே நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க டென்த்துக்கு ஓகேங்களா தேங்க்யூ இன்ஃபைனெட் மேத் சேனல்ல பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ